অবশেষে বিশ্বের প্রধান তিন মসজিদে জেরুজালাম নিয়ে জোরালো খুতবা গতকাল মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন অর্থাৎ পবিত্র জুমায় নামাজে খুতবা ইসলাম তথা বিশ্বের প্রধান তিন মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে হারাম মসজিদে নবাবী ও বাইতুল মুকাদ্দাস সহ দেশে দেশে প্রধান মসজিদগুলোতে আল কুদস তথা জেরুজালেম নিয়ে জোরালো খুতবা প্রদান করেছে খতিবরা সব মসজিদের খুতবায় কুরআন হাদিস ও ইসলামের ইতিহাস তুলে ধরে যে কোনো মূল্যে পবিত্র জেরুজালেম রক্ষার দাবি জানানো হয় বিশ্ব মুসলিমের একতা ও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগের দাবি করা হয় মক্কা মসজিদে হারামের খুতবায় ক্ষতিব সহায়ক ডক্টর সালে বিন মোহাম্মদ আলে তাবেব বলেন আল্লাহ তালা পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে থেকে নবীদের বাছাই করেছেন তেমনি পৃথিবীর নানা ভূমির মধ্যে কিছু ভূমিকেও বানিয়েছেন পবিত্র সম্মানিত ও বরকতময় জেরুজালেমের প্রাণ বায়তুল মোকাদ্দাস ইসলামের তিন সম্মানিত মসজিদের তৃতীয় মসজিদ এখানে এক একটি নামাজের সব পাঁচশো গুণ বেশি এটি মুসলমানদের প্রথম কেবলা নবীজি সাল্লাহ আলাহিসাল্লামের মিরাজের স্মৃতিস্থান ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব রাজালাহতালা বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করেন প্রতিটি মুসলিম হৃদয়ে ফিলিস্তিন ও আকসা শিরোনামে খুদবায় তিনি আরও বলেন এই পবিত্র ভূমির মতো পৃথিবী আর কোনো জনপদে এত নবী রাসুলের কদম পড়েনি ফিলিস্তিনের প্রতিটি ধুলিকানার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবীদের স্মৃতি ফিলিস্তিনের প্রতিটি মুসলিমের দেহে বয়েছে নবী রাসুলদের রক্ত জেরুজালেম কেবল একটি জাতি বা দেশের ইস্যু নয় এটি পুরো মুসলিম উম্মাহের ইস্যু কুদস আর আকসা আমাদের কাছে আমানত এর সঙ্গে পুরো উম্মার ভাগ্য জড়িত তাই এই পবিত্র ভূমি রক্ষায় এখন পৃথিবীর সকল মুসলমানদের একতা প্রয়োজন এই ইস্যুতে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার এখন সামাজিক মাধ্যম বা মিডিয়া পরস্পর কাঁদা ছোড়াছুড়ির কাম্য নয় আল্লাহর দেওয়া কুদস আকসা ও ফিলিস্তিন আমাদের ছিল এবং আমাদেরই হবে বাষ্পরুদ্ধকণ্ডে কাবা শরীফের এই ক্ষতি বলেন কামার পর এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম মসজিদ বনি ইসরায়েলদের আগে ও পরে সবসময় এটি ছিল এক আল্লাহ ইবাদতের স্থান এই মসজিদে প্রধান চার আসমানি ধর্মের গ্রন্থই গঠিত হয়েছে এখানে আমাদের শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের পেছনে ঐতিহাসিক ও মহালৌকিক মিরাজের রাতে সব নবী রাসুল নামাজ পড়েছেন এতে করে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছে যে শেষ নবী আসার পর এই মসজিদটি কেবল এক আল্লাহর ইবাদতকারী মুসলমানদেরই আগের সব বাতিল তাই কুদসের প্রকৃত হকদার মুসলমানরাই এ নিয়ে কোনো টালবাহনা সহ্য করা হবে না সম্প্রতি জেরুজালাম নিয়ে যে হটাকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে তা শুধু বেআইনই নয় একটি জাতির বিপুল জীবন ক্ষয় ডেকে আনবে ফিলিস্তিনের পাশে আমরা ছিলাম ও থাকব আকসা মুসলমানদেরই ছিল ও থাকবে ইনশাল্লাহ আমাদেরই জয় হবে প্রত্যেক মুসলিম শাসকের উচিত এ বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া এবং ইস্পাত কঠিন ঐক্যের মাধ্যমে আকসার অধিকার রক্ষা করা এদিকে মসজিদ নবীর খুদবায় ক্ষতিবাদ শায়েক হুসাইন বিন আব্দুল আজিজ আল শায়েক মসজিদ আকসা ও জেরুজালামের মর্যাদা ও ফজিলত সংক্রান্ত কোরআন হাদিসের বক্তব্য তুলে ধরেন জেরুজালাম নিয়ে বিতর্কিত এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সব চুক্তি ও শান্তি প্রক্রিয়া হত্যার সামিল এখন সময় হয়েছে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের জেগনায় জাগ্রত হওয়ায় ফিলিস্তিনি বিষয়টি ইসলামী শিরোনামে খুদবায় তিনি বলেন ফিলিস্তিনি সংকট শুধু রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক ব্যাপার নয় এটি নিরাট ধর্মীয় একটি ইস্যু এই সংকট সমাধানে দায় কোনো মুসলিম এড়াতে পারে না আমাদের সবার নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করতে হবে যে সব সমস্যা নিরসনে আগে দরকার খাঁটি ইমাম ও তাহিদের অভিনাশী চেতনা প্রকৃত ইমান ও নেক আমলের মাধ্যমেই সব সংকটের উত্তরণ ঘটবে মুসলিম নেতাদের এখন বুদ্ধিদীপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ কৌশল গ্রহণ করতে হবে প্রজ্ঞা ও ইমান দীপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে নিজ দেশ সম্পর্কে তিনি বলেন এবং এ দেশ ও এর শাসকদের অবস্থান সবসময় ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে এ দৃঢ় সম্পর্ক কখনোই নড়চর হবে না এ দেশের অগ্রাধিকারে সবসময় ছিল ফিলিস্তিন জাতিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে সহযোগিতা করা জেরুজালামের বায়তুল মুকাদ্দাস বা আকসা মসজিদের খতিব শায়েক ইউসুফ আবু সিনিনা তার খুদবায় বলেন আমরা কুদুসবাসী এবং পুরো মুসলিম উম্মা আর ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তে ভীষণ ক্ষুদ্ধ ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় কেউ স্বীকার করুক আর না করুক জেরুজালাম আরবদের ফিলিস্তিনিদের এবং ইসলামের একটি পবিত্র শহর তিনি সাবধান করে বলেন মার্কিন সিদ্ধান্ত আমাদের শক্তি বিশ্বাস ও ইমান আরও বৃদ্ধি করবে তিনি আহাদ ও সামদ জাতির করুণ পরিণত কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন এখানকার জালিমদের পরিণতিও এরকম হবে তিনি আরও দৃঢ় কণ্ঠে বলেন আল্লাহ তালা ওয়াদা চূড়ান্ত সত্য তিনি পবিত্র কোরআনে বলেন দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছ আমার ইচ্ছা হলে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার 
আসার খতিব বলেন জেরুজালেমের মর্যাদা রক্ষায় দায়িত্ব সকল মুসলিমের বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দের হে দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ আপনারা এই পবিত্র ভূমি মর্যাদা রক্ষার ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করুন পবিত্র এই ভূখণ্ড আমাদের মান সম্মান ও গৌরবের কেন্দ্র সবাই মিলে একটি বারের জন্য হলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন আপনারা এর বিনিময়ে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পাবেন বিবৃতি প্রদান স্লোগান আর নিন্দা জ্ঞাপনে কাজের কাজ কিছুই হবে না আপনারা এগুলো করে মুসলিম উম্মার সাথে যথেষ্ট উপহাস করছেন এবার কিছু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন উল্লেখ্য ছয় ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণার পর এটি ছিল দ্বিতীয় জুম্মা গত শুক্রবার এবং গতকালের জুম্মার পর পৃথিবীর সব মুসলিম দেশ সহ অনেক দেশে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় মার্কিন দূতাবাস ঘেরাও এবং মার্কিন ও ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কুসু পুত্তলিকা পোড়ানো হয় আমাদের সকল ভিডিও আপডেট সব আগে পেতে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করতে সাবস্ক্রাইব আইকনে ক্লিক করুন এবং বেল আইকনটি চাপুন যাতে আমাদের কোনো লেটেস্ট ভিডিও আপনি মিস না করুন